Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph Sumasa inyo na ang Brigada Connection! Brigada! Connection! Connection! Araw na po ng Huwebes mga kabrigada! Oktubre a 8, 2020 Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Mga kabrigada kasalanan umano ng Senado at hindi ng House of Representatives kung madedelay o marireenact ang 2021 National Budget. Ito po ay ginit ni Speaker Alan Peter Cayetano kasabay ng paninindigang isang araw lang naman na huli ang Kamara sa pagsusumite ng 2021 General Appropriations Bill sa Senado. Matapos ang kanilang target date na maaprubahan ito sa ikatlong pagbasa sa November 16. Ginawa ni Cayetano ang pahayag matapos sabihin ni Sen. Panfilo Lacso na as good as re-enacted na ang pambansang pondo para sa susunod na taon matapos na bigla ang suspendihin ng House ang sesyon hanggang November 16 nang hindi ito inaprobahan sa third reading. Pero sinabi ho ng Speaker na hinintay ng Kamara ang 2021 National Expenditure Program ng isang buwan at isinumiti lamang ang dokumento sa House noong huling linggo naman ng Agosto na normal naman itong ginagawa ilang araw matapos naman ang State of the Nation Address ng Pangulo noong Hulyo. Gayunman, humingi ng paumanhin si Cayetano sa Senado para sa inaasahang one-day delay. Anya willing daw mag-overtime ang mababalang kapulungan para sa national budget lalo't kailangan ito ngayong panahon ng pandemya. Mga kabrikada, tanggapin natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo sa Brigada News FM sa General Santos. Ang Region 12 mga kabrikada may karagdagang 55 na COVID-19 cases. Habang 21 naman ang bagong mga recoveries. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa Balita, Brigada Attorney Khan, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada Republic! May mundag! Sumampada! Sa 1,709 ang COVID-19 cases sa Region 12. As of October 7, 2020, matapos na dagdagan ng 55 kaso sa bagong nagpositibo, 22 mula sa General Santos City, labing isa sa South Cotabato, 10 sa Sultan Kudarat, Siam sa Cotabato City, at tatlo mula sa North Cotabato. Habang tumas pa sa 1,107 ang recoveries matapos nadagdagan ng 21 na bagong gumaling sa sakit. Sa bagong recoveries, siyam rito mula sa North Cotabato, pito sa South Cotabato, tatlo sa Cotabato City at dalawa sa General Santos City. Nadagdagan naman ang bilang ng nasawi sa dalawa. Kaya tumas pa. Sa apat na putpito ang namatay sa COVID-19 sa Region 12. Ang dalawang bagong nasawi mula ang isa sa General Santos City na isang pitumpot isang tanggulang na lalaki ng cause of death ay acute respiratory failure, COVID-19 pneumonia critical at isa din mula sa South Kota Bato na siyang o na isang dalawampot na tatlong tanggulang ng cause of death ay septic shock secondary to COVID-19 pneumonia peptic ulcer disease critical kasalukuyan nasa 554 pa 
ang aktibong kaso na nasa mga pagabutan at isolation facility. Connection live! Dick Andri, sa the home of the champions, General Santos City. Alang sa Brigada Connection, ito ang kaliweteng, hindi marunong mga liwa. Brigada, ato ni Kansa Diyang Mapagmahal, SM. Sana all. All the sa 89.5. Brigada News FM, Mato Johnson, sa Mesa Cruz. Authority. Brigada. Brigada. Connection. Connection. Mula dyan sa Jensen, connect tayo ng Cagayan de Oro. Bagong 28 mga kabrikada na persons deprived of liberty dyan ho sa CDO City Jail. Nagpositibo sa COVID-19. Si Brigada Alden Bacal sa detalye niyan, Brigada Alden. Ibrigada mo! Babalikan natin mga kabrigada ang report ng Brigada News FM sa Cagayan de Oro. Samantala, connect muna tayo ng Kota Bato. Yun hong depresyon dahil ang pagpapatiwakal ng isang LSI sa bayan ng South Upi. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Sandra Serilia. Brigada Sandra, ibrigada mo! Mapia Mapita, Pilipina, sa aming tampok na balita ngayong umaga. Matinding depresyon umano ang isa sa mga nagtulak sa 20 anyo sa lalaki na residente ng bayan ng South Upi, Maguindanao, para wakasan nito ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Ito ang pahayaga sa Brigada News FM Cotabato, Maguindanao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDRMO Head na Shurula Baby Boy Imama. Sinabi ni Imam na matapos ang matanggap nito ang unat, kaugnay ng pagpapatiwakal ng naturang lalaki, ay agad nagtungo ito sa bayan ng South UP para magsagawa ng sariling investigasyon. Lumabas sa base na naging pahayag ng mga kaanak dito na kaugalian na ng pamilya na kung may mga matitinding problema silang kinakaharap ay mas pinipili na maito na kitilin ang sariling buhay. May apat na araw na anyang naka-isolate sa COVID-19 facility ng bayan bagamat negatibo ito sa rapid test dagdag pa ni Imam. Ginamit nito sa pagpapatiwakal ang isang tablecloth na itinali sa leeg at sa itaas at madaling araw lamang kahapon nang madiskubre ito at kahapon din ay agad kinuha at inilibing ng kanyang mga kaanak. Sa ngayon ay pinaalahan na ni Ima ang lahat ng mga rural health sa unit at mga LGU sa buong Maguindanao province na laging tingnan ang kanilang mga naka-isolate na LSI at ROF para hindi na maulit pa ang ganitong mga insidente. Sa case po sa report ng MDRIC o at ng PNP po, intentionally po yung kanyang pag-suicide and then depressed raw po sa at the same time po, uh, may history daw po para sa family na talagang pag may mga problem sila is ganun daw po yung, yung ginagawa kasi um, hindi ko alam parang nagiging uh, nagiging hindi na raw po nila nasa side ng family na pag may mga problema is ganun daw po ang ginagawa nag-meeting rin po kami ng mga ng IPHO also yung RHU and yung drink po ng South UP para uh, maiwasan yung mga ganitong pangyayari po and also today po we will inform also the uh, other RHU and, and, and drink para mabantayan ng maigi at maiwasan yung mga Uh, dito pang iyari po. Mm-hmm. At yan ang tinig ni PDR Mohed na Shula Imama. Namba sa matudtula na ganat siya sa kutang bato, kutang bato ang lungsod ng mga ilog at mga sapa kabiserang bayan ng Maguindanao. Sa so, sinaunang panahon ngayon ay Kota Bato City. Ito si Brigadang Sandra Cirilla ng 89.3 Brigada News FM Kota Bato City, The Music and News Authority. <laughs> Balikan natin ang report ng Brigada News FM sa Cagayan de Oro. Hinggil po doon sa 28 na mga persons deprived of liberty dyan ho sa CDO City Jail na nagpositibo ho sa COVID-19. Brigada Alden Bacal, ibrigada mo! Ang 
Bagong Pilipinas sa pangunahing balita. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 ang aabo sa 28 PDL o Pesos Deprived of Liberty sa Cagayan de Oro City Jail. Ayon kay Cagayan de Oro City Health Office Epidemiologist Dr. Rosalito Rituya na pawang mga lalaki ang mga nagpositibo na PDL kung saan una silang isinailalim sa swab test noong Oktobre a 1 at lumabas ang kanilang resulta noong Oktobre a 5. Nilitaw naman nito na hindi pa nailipat sa main jail ang mga nabanggit na PDL dahil inilagay muna sila sa holding area habang naghihintay ng resulta. Sa nasabing bilang, 25 ang naitag sa Cagayan Duro at tatlo naman mula sa Misamis Oriental. Sa ngayon ay nasa temporary treatment and monitoring facility na sa Lumbia City Jail ang mga PDL na nagpositibo sa COVID-19. Connection. Live Gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, Anang sa Brigada Connection Nationwide, Kinay si Brigada Alden Bacal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Connection. Connection. Sa Visayas mga kabrigada, connect tayo ng Cebu. Local officials po sa Cebu ikinatuwa ang pagkakapili ng Cebu bilang best island sa buong Asia. Si Brigada Raul Del Prado sa report. Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong nakontak ang Luzon, Bisaya, so Pintanao. Sa aming nagungunang balita, labis na ikaratuwa ng mga local officials ang pagkapili ng Cebu bilang Beast Island o Best Island sa Asia sa isang international lifestyle magazine ngayong taon. Nalaman ang Cebu at ang Visayas na piling Best Island in Asia ng 2020 Reader's Choice Awards ng Condes na sa Traveler. Ang Cebu at ang Visayas ay nakakuha ng 95.73 na score kung saan nahigitan nito ang Sri Lanka na nasa ikalawang pwesto na may 95.45 score. Nasa ikatlong pwesto naman ang kungan na kung kapanga ng Thailand. Fourth place ang Palawan. Nasa ikalawang pwesto ang Siargao Island at sa 6th place ang Burakay. Ayon kay Cebu Governor Gwen Garcia na isa itong napakalagang balita lalong-lalo na at unti-unti pang bumangon ang tourism industry ng Cebu matapos mapiktuhan ng COVID-19 na pandemic. Ikinatuwa rin ni Cebu City Mayor Edgardo Labilia ang naturang balita at ayon sa kanya nagatulong dito ang hospitality at ang mabuting ugali ng mga Cebuano. Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection. Kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, the Music and News Authority. At mula sa Cebu, connect tayo ng Kalibo. Yun hong kumpirmadong kaso ng COVID-19 dyan sa Aklan, umaabot na sa isang daan, dalawampu at lima. Si Brigada Ann Deslin Salazar sa Balita Brigada Ann, ibrigada mo! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Pumalo na sa 125 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Aklan. Ito ay matapos madagdagan na isang panibagong kaso na kinabibilangan ng 57 anyos na lalaki na tagabayan ng balete na naka-isolate na ngayon. Sa data na ipinalabas ng Provincial Health Office o PHO Aklan, patuloy na nadadagdagan naman ang karecover sa deadly virus kung saan umaabot ito ngayon sa 99. Samantala, nananatiling labing siyam naman ang active cases sa probinsya at pito ang namatay dahil sa deadly virus. Agroino Balita Halinia sa Atatihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Nislin Salazar ng 89.3, Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. Brigada Connection! Brigada at mga kabrigada, sumain nyo ang kabuuan ng Brigada Connection. Ngayong umaga po ng Huwebes, Oktubre a 8, 2020. 
Inihatid sa ating mga kabrikada ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong lingkod Brigada Glenn Parungaw at maraming salamat po sa inyong pakikinig mula dito sa Brigada News Center sa Makati City The Music and News Authority Brigada, Brigada. Connection Connection